Hola chicos, eh, vamos a comenzar hoy con nuestra matemática. Ahora, recuérdense que tienen la opción de ver el video de la lección de matemática en inglés o en español, no importa. Eso es más para los padres que maybe para entender lo que sus hijos están aprendiendo lo quieran ver en español. Entonces, esta semana vamos a hablar un poco de maneras de hacer 10. Eh, vamos a sumar y ver las diferentes maneras que podemos hacer la cantidad de 10. Pero antes de hacer eso, vamos a repasar un poco con lo que es restar con fluidez y sumar con fluidez. Niños, quiero que pongan atención porque este video le va a demostrar cómo restar y qué es restar. Smile and learn. Hola, Sauri. Veo que lo estás pasando en grande. Se me ha ocurrido que este juego nos viene muy bien para practicar unas restas. Como veo que se te da genial, te voy a proponer un reto. ¿Te atreves? Muy bien. En este reto tendrás que tirar el número de latas que te vaya diciendo. ¿Comenzamos? Empecemos con algo fácil para calentar. Tenemos seis latas y quiero que tires cuatro. Si lo consigues, ¿cuántas latas quedarían en pie? Hora de restar. A ver, ¿cuánto es? ¿Lo tienes? ¡Adelante, Sauri! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Muy bien! ¡Has tirado las cuatro latas! Si había seis latas y Sauri ha tirado cuatro, quedan una y dos latas. El resultado de restar seis menos cuatro es igual a dos. ¡Sigamos! ¡Hay ocho latas! ¿Cuántas latas quedarán si tiras tres? ¡Adelante! ¡Haz la resta! ¿Lo tienes? ¡Te toca lanzar, Sauri! ¡Guau! ¡Wow! ¡Muy bien! Si había ocho latas y Sauri ha tirado tres, quedan una, dos, tres... 4 y 5 latas. El resultado de restar 8 menos 3 es igual a 5. Vamos a por más. Esto se va a complicar un poco. Hay 11 latas. Intenta tirar 5. ¿Cuántas latas quedarán en pie? A restar. ¿Listo? A lanzar ese hueso, Sauri. ¡Buen tiro! Si de las 11 latas que había, Sauri ha tirado 5, quedarán en pie 1, 2, 3, 4, 5 y 6 latas. El resultado de restar 11 menos 5 es igual a 6. ¡Vamos, que ya queda poco! ¿Cuántas latas? Hay 13. Ahora hay que tirar 9. ¿Podrás? Restemos. ¿Listo? A ver esa puntería. ¡Genial! Esto se te da, pero que muy bien. Si de las 13 latas que había, Sauri ha tirado 9, quedarán en pie 1, 2, 3 y 4 latas. El resultado de restar. Muy bien, entonces vamos a parar ahí. Ahora vamos a repasar lo que es sumar con el dinosaurio. Hey, Dino, ¿qué tal? Hoy también te veo con poco trabajo. ¿Estás aburrido? ¿Salimos a cenar algo rico? Vaya dos super hamburguesas mm. te has comprado, Dino. Tardarás un buen rato en comértelas. ¡Wow! Sí que tenías hambre. Ya con el estómago lleno podemos practicar algunas sumas. ¿Te apetece? Venga, sumemos. ¿Cuántas hamburguesas hay aquí? Arriba tenemos tres y abajo tenemos seis. Vamos, haz tú la suma. Te dejo unos segundos. ¡Lo 
¿Lo tienes? Pruebo yo. Todas juntas serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9. Tenemos 9 hamburguesas. 3 más 6 son 9. Ya hemos hecho la primera suma. El resultado de sumar 3 más 6 es igual a 9. Bien hecho, Dino. Vamos a por otra suma. Aquí tenemos 6 hamburguesas arriba y 2 abajo. Haces tú la suma. Tómate tu tiempo. ¿Lo sabes ya? Si sumamos estas hamburguesas tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8. En total tenemos 8 hamburguesas. 6 más 2 son 8. ¿Seguimos? Ahora tendrás que sumar las 4 hamburguesas de aquí arriba, más las 5 de aquí abajo. Te doy unos segundos para que sumes. ¿Cómo ha ido? ¿Lo tienes? El resultado de sumar 4 más 5 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9. Tenemos 9 hamburguesas. 4 más 5 es igual a 9. Muy bien, chicos, vamos a parar ahí. Entonces, recuérdese, para restar, los números se van a poner más pequeños. Para sumar, los números se van a poner más grandes. Muy bien, chicos. Ahora vamos a repasar el video que hicimos la semana pasada de sumar y restar con fluidez. Ahora quiero que ustedes, ustedes se recuerden de este video. Entonces, participen y a veces se recuerdan de los resultados. Vamos a hacer ahora es que yo voy a poner cositas en esta página y usted me va a dejar saber cuánto cito usted ve sin tener que contar. ¿Ok? ¿Preparados? ¿Cuántos cintos hay? Tres. Muy bien. ¿Cuántos cintos hay? Cuatro. Muy bien. Vamos a hacer otro. ¿Cuántos ositos hay? Uno. ¿Cuántos ositos hay? Dos. Muy bien. Vamos a hacer otro. ¿Cuántos ositos hay? Tres. Dos. Dos más. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a hacer uno más. ¿Cuántos ositos hay? Cuatro. Muy bien, chicos. Ok, vamos a hacer una actividad en donde este vaso representa una cueva y vamos a adivinar cuántos ositos están adentro de esta cueva. ¿Están preparados? Muy bien. Ahora, en total tengo cinco ositos. Uno, do, uno dos, tres, cuatro, cinco. ¿Están preparados? Pues aquí vamos. Oh, yes, JJ. ¿Cuántos ositos están en la cueva? Hmm. Recuérdese que hay un total de cinco. Hmm. Y aquí hay tres. Yo creo que JJ sabe cuántos ositos. Se dijeron dos. Ese es el cerebro. Muy bien. ¿Cuántos ositos están en la cueva? Aquí hay uno. Recuérdese que hay un total de cinco. Si dijeron cuatro, muy bien. Vamos a hacer otro. ¿Cuántos ositos están en la cueva? Recuérdese que hay un total de cinco y aquí hay dos. Y hay un total de cinco. Si dijeron tres, muy bien. Vamos a hacer uno más. ¿Cuántos ositos están en la cueva? Si dijeron cinco, 
Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, chicos. Ok, para practicar con fluidez vamos a... Ahora, ojalá que todos ustedes tomaron el tiempo de hacer sus tarjetas con eh, sumar y restar hasta 5. Ok, vamos a practicar. A sumar y a restar. Si quieren pueden hacer sus deditos. 1 más 2. A ver, 1 más 2. 3. Muy bien, chicos. 2 más 2. Vamos a ver, saquen sus deditos. 2 más 2. 4. Muy bien, chicos. 6 menos 1. 6. Vamos a quitar. 1, recuérdense de restar. 5, muy bien chicos. Próximo, 2 más 1. 2 más 1 más, cuenten sus deditos, 1, 2, 3. Vamos a ver. Muy bien chicos. ¡Tarán! Muy bien chicos. 3 menos 1, restar. Tenemos que quitar, ¿cuántos? Vamos a ver. Dos. Muy bien, chicos. Dos más dos. A ver, a ver. Cuatro. Otro más. Uno uh -huh. quita uno. A ver, si tenemos uno y quitamos unos, ¿cuánto hay? ¿Cuántos dedos quedan? Muy bien, chicos. Muy bien. Ok. Vamos a parar el video ahí. Muy bien, ahora vamos a la lección nueva. En la lección nueva es casi lo mismo, pero lo vamos a hacer hasta 10. Entonces, la lección nueva es maneras, a ver si encuentro mi pointer, maneras de hacer 10. Y aquí en el medio tenemos un 10. Um, lo que yo voy a hacer ahora, déjame ver, no sé si me va a dejar hacerlo. Uh... Vamos a coger tres caritas y ponerlas en un círculo, pero deje ver si me deja hacerlo. A ver, algo más pequeño. Ok. Uno. Dos. Tres. Ahora, ¿cuántas caritas quedaron para yo poder hacer diez? Si tengo tres caritas aquí. ¿Cuántas caritas quedan para yo poner aquí? 3 más que es 10. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ups. Bajar esto. A ver, ¿cuánto tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces sabemos. 3 más, ¿cuántas caritas hay aquí? 3 más 7 es 10. Muy bien, niños. Vamos a hacer la próxima. Aquí ya yo puse las caritas. Aquí hay 4 caritas. Hmm. ¿Cuántas más necesito para hacer 10? A ver, 1... Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Tenemos seis caritas más cuatro caritas. ¿Es qué? Diez. Muy bien. Entonces, ayúdenme a llenar la ecuación. Cuatro más qué? ¿Qué pongo aquí? 6, muy bien, 4 más 6 es 10, ok. Vamos a ver si podemos hacer una más juntitos. Una más. Ah, pues mire, aquí yo tengo cuántas caritas. Yo dibujé dos caritas. A ver, ¿cuántas caritas quiero llegar al final? Quiero sumar hasta 10. Muy bien, pues vamos a ver. 
A ver cuántas caritas más necesito. Esta vez voy a seguir contando. Entonces voy a cambiar la estrategia. Voy a comenzar en mi cabecita con el número 2. Y aquí adentro. Oh, no, eso no es. Quiero. Oh, eso no es tampoco. Oops, sorry. Me vino algo aquí, no sé cómo borrarlo. Ok. okay comenzamos con dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. A ver, ocho, nueve y diez. Voy a parar al diez porque recuerde que el número que está aquí es diez. Entonces, vamos a contar. Vamos a ver si podemos terminar la ecuación aquí abajo. Tenemos dos caritas en este círculo. A ver cuántas tenemos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho caritas. Muy bien, ¿qué número pongo aquí? Hmm. Número 8. Muy bien, chicos. Ahora es su turno. A ver. Ahora es su turno. Quiero que busquen, eh, pueden usar habichuelas, M&M's, popcorn, almendras, busque lo que usted quiera. Y aquí tengo el número 7. Yo quiero que usted busque el número que falta aquí. O sea, si comienzo con 7, ¿cuántos necesito, cuánto más necesito para llegar a 10? 